¿no? de teoría de decisión. Bien. Eh, anoche estaba explicando un problema que llegamos al final, pero hay cosas que hay que detallarlas un poco. Bien. Como ustedes ven ahí, el problema se trata de, de una empresa que desea contratar a un ingeniero industrial que sea experto en planificación y se estima de que si hace una buena planificación este señor va a generar un, una, una ganancia podemos decir de mil euros ¿Ya? pero si no se hace una una planificación adecuada, entonces lamentablemente va a conducir a una pérdida de 400 mil euros. Y por otro lado se tiene de que también, ¿no? Se puede tomar la decisión de no contratar, sería otra alternativa más. Y si este señor hace una buena planificación que va a generar un millón de euros, se estima que esa probabilidad sea del 75%. Y la probabilidad que no haga una buena planificación es la diferencia de 100, o sea, 25%. Entonces, eh, ahí tenemos una probabilidad, dos Dos, o sea, tenemos probabilidades que son de que se haga una buena planificación y es un 75%, es optimista. Pero, o sea, una alternativa es contratar, otra es no contratar. ¿Ya? Pero, aquí que está con rojo, antes de contratar al experto, la empresa tiene la opción de realizar unas pruebas para determinar la idoneidad del candidato. O sea, viene a ser una alternativa más porque estamos viendo de que inicialmente puede ser que se contrate o no se contrate, son dos, pero también hay una opción. Y esa opción es de realizar pruebas. Entonces tenemos tres alternativas. Ahora, esa prueba tiene una fiabilidad del 80% a la hora de contratar al candidato. Y determine la, o sea, nos pide determinar la decisión óptima de la empresa, así como el costo que puede asumir la empresa para realizar esa prueba de, de unidad. Entonces, en base a esta información, ya para poder facilitar el, la comprensión del mismo. El problema que tiene esta empresa, ya está identificado, es básicamente mejorar su plan estratégico mediante la contratación, no contratar. Y la otra es de que antes de contratar al experto, se efectúe... Eh, se efectúe una prueba para ver si, si es conveniente o no contratar al experto. Estas serían las alternativas. Los estados de naturaleza, es decir, los resultados posibles que pueda generar la contratación de este, imper, este, de este experto, tiene que ser de, que, de buenos resultados, ¿ya? que haga una planificación correcta, y lo otro puede ser que sea incorrecto, ¿ya? Pero aquí tenemos lo siguiente, de que al hacer las pruebas hay dos estados de, de naturaleza, que el candidato sea idóneo, como también no lo sea, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos construyendo nuestro árbol de problema en base a... A, al enunciado del problema ¿ya? 
Posteriormente, si vamos acá, ya, tenemos de que también se tiene de que la, de que el candidato sea idóneo, puede ser que este señor eh, se tome las decisiones de contratar o no contratar. ¿Ya? Si se contrata, todavía hay, hay opciones de que este señor eh, haga una planificación adecuada o posiblemente no lo haga también. Entonces, eh, seguimos construyendo nuestro árbol, ¿ya? Y acá, si el candidato es no idóneo, también hay la probabilidad de que se lo contrate o no se lo contrate. Pero, también se tiene de que, si el tipo no es bueno, no sea idóneo, pero se lo contrata, puede ser que este señor... Eh, haga una planificación adecuada o que también no lo haga ¿ya? entonces eh, tenemos otros estados de naturaleza en este segmento en la cual se hacen las pruebas entonces vemos de que acá en esta alternativa tenemos los estados de naturaleza que sea bueno o no sea bueno se lo contrate o no se lo contrate. Es no idóneo, puede ser que se lo contrate o no se lo contrate. Puede ser que este experto haga una buena planificación como también no lo haga. ¿ya? Entonces vemos de que tenemos estados de naturaleza que se van ramificando. Y acá es lo mismo. ¿ya? Pero... Aquí eh, tenemos que determinar las probabilidades en estos estados de naturaleza. Bien. Como dice acá el enunciado, ¿ya? La, las probabilidades que haga una, una planificación es del 75. Que no lo haga viene a ser la diferencia. Y luego tenemos de que en la alternativa de hacer un análisis si el candidato eh, es bueno o no lo es, el idóneo o no idóneo, va a generar una fiabilidad del 80% en la, en la planificación final. Eh, esa es la, la probabilidad de que genere si este señor, si es bueno, eh, haga una planificación adecuada. Y si no es bueno, y se lo contrata también, y se tiene una fiabilidad de que al hacer una buena planificación sea del 80%. Entonces, fíjense en este cuadrito, las tres alternativas son contratar, no contratar y hacer las pruebas. Y los estados de naturaleza son de que haga una planificación correcta o incorrecta. Acá, los estados de naturaleza para las pruebas es de que este señor sea idóneo o no idóneo. Y las probabilidades de fiabilidad son del 80 y del 20%. ¿Ya? Entonces, en esta construcción de este árbol, que ya, eh, ya, ya lo vamos a analizar completamente, que es este final, sin ningún valor... Hay que ir colocando los valores en función al, al enunciado. Entonces, aquí, por ejemplo, queda una planificación correcta, es un 75%, incorrecta, el 25%. Si nos vamos a, a ese análisis de las probabilidades, ¿ya? Entonces, el enunciado dice de que este señor puede generar un millón de euros de ganancia con 70, 75%. Y si la planificación es incorrecta, ya pese a que es experto, puede generar pérdidas de 400 mil dólares. Entonces, de acá, ya de los estados de naturaleza 
que tenemos al contratar este experto nos puede generar un valor resultante de multiplicar un millón por 0.75 y sumar el producto del 25% por las pérdidas. Es lógico que este es un valor negativo. Entonces, yo digo al sumar, porque más negativo, lo va, va a generar este valor. ¿Ya? Entonces, fíjense, es el, el producto de multiplicar un millón por el 75% más el 25% por las pérdidas. Nos generaría acá como resultado probable del análisis de los estados de naturaleza al contratar este experto, ya eh, un valor de monetario esperado de 650 mil dólares. Bien, hasta aquí hemos resuelto eh, una de las alternativas. Otra es sencilla porque no contratar al experto es nada, es cero, no, no se invierte en nada, no se gasta en nada. Aquí nos vamos a, a esta ramificación de acá. Y esta ramificación que comprende el hacer las pruebas, que el tipo es idóneo, se lo contrata y este señor puede expresar una planificación correcta o incorrecta. Lógicamente que acá se considera el porcentaje de idoneidad, ¿ya? Entonces, para ello, hay que determinar qué probabilidades genera de que este señor haga una planificación correcta o incorrecta. ¿Listo? Bien. Entonces, nos vamos acá a esta tablita y la probabilidad de que el candidato sea idóneo y haga una planificación correcta tiene una fiabilidad del 80%. Si es no idóneo, ya, pero aún puede eh, hacer una, o sea, tener o generar una planificación correcta, aunque no sea bueno, entonces ahí está fiabilidad del 20%. Si el candidato es idóneo, pero su planificación es incorrecta, entonces la fiabilidad es del 20. Y si el tipo no es bueno, pero hace una planificación eh, correcta, aquí está mal, ¿ya? Aquí tengo que corregir. ¿Ya? Aquí es correcta. Un ratito, parece que estamos al inverso. A ver, vamos a ver ahorita, ¿ya? Vamos a ver. Bien. El 80, no idóneo, 20. Mm. Ah, no, está bien. Claro, está bien el análisis. Idóneo, no idóneo, idóneo, incorrecta, no idóneo, incorrecta, está bien. ¿Ya? Entonces, eh, habíamos visto de que, eh, en, en este caso, la probabilidad, en el caso de que el tipo eh, sea contratado y es experto, eh, tiene un 75%. Bueno, eso ya, ya lo vimos anteriormente. Entonces, aquí tenemos ya que para el candidato idóneo, ya, las probabilidades son de que este señor haga una planificación correcta, ya, que multiplicado por la probabilidad de que el candidato sea idóneo y haga la planificación correcta, es decir, si la planificación es correcta, la probabilidad es del 75%. Si el candidato es idóneo y hace una planificación correcta, su fiabilidad es del 80. Entonces, estamos hablando de qué probabilidad genera el candidato idóneo. ¿Ya? Y aquí tenemos de que también eh, este señor, pese a que es bueno, eh, haga una planificación incorrecta. 
y esa probabilidad de que sea idóneo y haga una planificación incorrecta ya es de él, la fiabilidad del 20 ya entonces es decir de que estamos viendo las probabilidades de que sea bueno la producción correcta el 75 multiplicado por la fiabilidad y se hace una planificación incorrecta del 25% y, y la fiabilidad si hace una planificación incorrecta es del 20 entonces fíjense de que nos genera el producto de este análisis de, de, de probabilidades nos genera de que el candidato idóneo tiene una probabilidad al ser contratado eh, generaría digamos ahí un 65% de probabilidad y si no es idóneo el 35% o sea ese valor ¿dónde lo vamos a colocar en el árbol de decisión? entonces si nos vamos al árbol de decisiones ya eh, aquí al hacer las pruebas de que sea idóneo y no idóneo entonces estaríamos hablando de, de esos valores de que eh, sea un 75% de, la, de esta prueba y el 35% no lo sea ¿ya? bien entonces eh, eso viene a ser lo siguiente estos valores ¿no? Había el blanco y aquí igual. Bien. Entonces, eh, estas serían las probabilidades cuando se haga la prueba de que el 65% sea idóneo y no idóneo. ¿Ya? Seguimos analizando. ¿Ya? Y aquí eh, tenemos lo siguiente de que hay un 75% que cae una presentación correcta y la incorrecta 25. Acá lo mismo, pero tenemos que multiplicar eh, por las probabilidades anteriores. ¿ya? Entonces, en este caso... Bien. Bien, nos vamos acá. Un ratito, vamos a tomar esto. Bien. Uh -huh. Vale, eso va algo acá. Bien, es ese corchete que cierra todo, ¿listo? Bien, entonces, eh, nos vamos a los ramales finales. ¿Ya? O sea, nos vamos acá después de que se lo contrató a este experto y haga una presentación correcta o incorrecta. ¿Cuáles serían las probabilidades de, de que este candidato idóneo pasó las pruebas y genere resultados positivos o negativos? Habíamos dicho de que si es correcta, al igual como en el anterior caso, es el 75%. Para el caso en que este señor sea candidato idóneo y haga una planificación correcta, estamos en este ramado de acá, ya, en este ramado. Y de que el candidato sea idóneo, ya sabemos que es el 65%, lo determinamos anteriormente. Bien, entonces, eh, si es bueno y que hay una fiabilidad del 80%, entonces el producto de estos, de estos valores nos genera una probabilidad de 0.9321. Entonces, estamos generando acá esta probabilidad, ¿ya? Y esa probabilidad es esta. Entonces, la diferencia 1 menos este valor, ya, viene a ser eh, lo que nos da 1 o el 100%, si ustedes quieren, esto implica que el 92,31% es la probabilidad que haga una planificación correcta. 
Y la incorrecta es lo que falta uno. O también se lo puede calcular también, ¿ya? Como está acá, ¿ya? Bien. Eh, faltaría determinar las probabilidades acá. En que este señor no sea idóneo, se lo contrata y las posibilidades hay de que haga una prevención correcta e incorrecta. Que estos de acá, al final de cuenta es el 65% y este el 35%, pero hay que considerar las otras probabilidades de que están referidas a la idoneidad. Bien, ese análisis, ay Dios, ya, ese análisis, de que el candidato es no idóneo, ¿ya? Eh, sí, idóneo es el, el, el 80%, ¿no? Pero fíjense acá, de que haga una planificación correcta, estamos en este ramo, es el 65. Y en correcta es el 25. Eh, pero, la realidad este candidato que no es idóneo tiene esta relación eh, haga más una, una mala planificación que es lo que más se espera en el entonces fíjense por favor ¿quién? compañero Cristian su micrófono está encendido Cristian Rodrigo Please. Bien, entonces esta es la probabilidad y la diferencia de uno menos esto nos generaría el otro valor. ¿Ya? Bien, entonces el valor de acá, ¿ya? Este valor que viene acá sería entonces igual a uno menos Bien, una vez que ya tenemos las probabilidades, entonces es más sencillo, ¿no? Porque, bueno, aquí están los, los valores, ¿ya? ¿Me ven? Y, bueno, no, no lo he anotado. Bueno, acá arriba sí, ¿me ven? Ahí parece que me equivoqué. Bueno, aquí está completo. Sí, aquí está completo. Bueno, eh, acá por ejemplo, si este señor hace una planificación correcta, ha sido contratado, se hizo la prueba con un 65% de las posibilidades de que sea idóneo, ¿ya? Entonces generaría un millón de dólares de euros de, de utilidad a la empresa. Este valor. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, me di de esto acá para no perder tiempo, que ya está hecho, que anoche lo expliqué. Ya, entonces, fíjense de que generaría un millón de euros y si le pela hay una pérdida de 400 mil euros. Lo mismo, aunque el tipo no sea idóneo, pero si tiene éxito, generaría un millón de euros y una pérdida a lo contrario. Entonces, para saber cuál es el valor monetario esperado de, de este análisis de acá, se multiplica un millón de euros por esto, más esta probabilidad por las pérdidas. Y nos genera este valor. ¿Ya? Nos genera este valor. Un ratito. Un ratito. Bueno. Sin relleno sale, pero... Ya. Vamos a poner un poquito más acá. Para que se pueda ver bien el 7. Bien. Por este lado... 
si el tipo no es idóneo y vemos acá, sería un millón de oro por esto más esta probabilidad por esta pérdida. Y nos genera este valor. ¿ya? Entonces, este valor que nos genera acá. Viene a ser de 200 mil euros. En este caso, ya para ir a, al análisis de acá, entre estos dos, si se contrata o no se contrata, ya. Entonces, eh, acá por ejemplo, el no contratar genera. Bien, eh, un ratito por eh, Aquí hay mucho que genera eh, este valor de, de este análisis, ¿no? Entonces, estos dos, contratar y no contratar, ¿ya? Se debe elegir. Ah, ese cero quería borrar, no puedo. Se debe elegir el valor mayor entre estos dos. ¿Ya? Entonces, el valor mayor es este. ¿Ya? El máximo valor entre estos dos. Mm. Está bien. Un ratito, por favor. Y aquí este valor de acá. Ya, ahora sí. Ya, eh, o sea, aquí está bien nomás mi línea. Ya, esta línea no llega acá. Muere acá. ¿Por qué? Porque no, no se contrata al experto. Ya, entonces, al no contratar, es cero, no, no hay pérdida. Entonces, entre estos dos valores, el máximo es este de acá. ¿Ya? Bien. Eh, hacemos el análisis de que el candidato no se idone. ¿Ya? Y contratar y no contratar. Entonces, si se contrata y este señor eh, genera una planificación correcta, esta es la probabilidad. Entonces, eh, si hace una planificación incorrecta, esta es la otra probabilidad y generaría esta pérdida. El resultado de este análisis de este candidato ¿ya? Eh, viene a ser la probabilidad del producto de la probabilidad por la utilidad que generaría si hace una planificación correcta y lo contrario sería eh, si no es correcto y entre la suma de estos valores, del producto de estos valores, nos genera un valor monetario de 200 mil euros. ¿Ya? Bien. Eh, acá tenemos de que no se contrata, entonces es cero, no, no hay ninguna pérdida. ¿Ya? Entre estos dos valores, entre este y este, el valor máximo es 200 mil. Y aquí, aquí está variando algo, no sé. Ah, es lo que lo he movido. Es lo que lo he movido los 200 mil. Mm, es por eso. Bueno, vamos a tener que romper lo más el, el punto este que hice. Bueno, ya. Yeah. Ahora sí, ¿listo? Ya se acomodó la cero. Entonces, este cero lo voy a poner más en la vida. Entonces, el valor máximo es este. Para llegar a aquí y estimar el valor monetario esperado que genera la contratación de un candidato idóneo y no idóneo, ¿ya? Y en este caso, 
este valor multiplicado por 0.65 más el producto de 0.35 por 200.000 euros me genera este valor. ¿Ya? Y tenemos que llegar acá para la toma de decisiones. Tenemos de que el hacer las pruebas como con total experto eh, da lo mismo. Da un valor similar. En este caso la toma de decisiones puede ser de contratar o caso contrario tomar las decisiones de hacer las pruebas. Eh, aquí es, es lo que llegamos eh, a elegir el valor máximo entre estos dos que, es, que son el que tienen el mismo valor es indiferente. ¿Ya? A esa conclusión llegamos con este problema. Bien, eh, son las 8.32. Voy a enganchar directamente para entrar a la unidad 2 que es de inventario. ¿Listo? Directamente. Así que estén atentos ahorita programa nuevo Zoom. ¿Ya?